അപ്പം നമുക്ക് പപ്പടം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പപ്പട കാരമാണ് ഈ കാരം വെച്ചുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളം വെച്ചാണ് നമുക്ക് ഉഴുന്നുമാവ് ഉഴുന്നുമാവിലാണ് പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു കാക്കിലോ കാരമാണ് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു ഒന്നേ ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ പൊടിയിലൊന്ന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുക വേണ്ട ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നത് മൺകലത്തിലാണ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലോ അലൂമിനിയം പാത്രത്തിലോ തിളപ്പിക്കാറില്ലെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരമായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കിഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഹോള് വീഴുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉപ്പ് കല്ലുപ്പും കൂടി ഇട്ടാണ് തിളപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അപ്പം പപ്പട കാരം തന്നെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങണം ഈ കാരമെന്നും പറഞ്ഞ് വേറെയും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് നല്ലതല്ല പപ്പട കാരമെന്നും പറഞ്ഞ് തന്നെ ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇതിൻ്റെ തെളിവ് തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാരം തിളപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ മട്ട് ആ കലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കും കുറേ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം തിളപ്പിച്ച് വയ്ക്കുമല്ലോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒഴുന്നു പൊടിയിൽ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉഴുന്നു പൊടിയിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞ് കട്ടകളൊക്കെ കാണും പൊടി ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കത്തില്ലേ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ഈ സോഡാപ്പൊടി എല്ലായിടവും ചേർന്ന് മിക്സാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലായിടവും നല്ലപോലെ സോഡാപ്പൊടി മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പപ്പടക്കാരത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ തെളിവ് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴക്കണ പോലെ തന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഉഴുന്നു പൊടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒട്ടലുണ്ടാവുമല്ലോ മറ്റുള്ള മാവും ഒട്ടൽ ഉണ്ടാവും ഇത് നല്ലപോലെ ഒട്ടൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അരിയും കയ്യുടെ ഇടയിലൊക്കെ നോക്കി എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ പപ്പടത്തിന് ഉപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി പോലും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടാണ് തിളപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഉപ്പെന്ന് പറയുന്നതേ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വെള്ളം ഞാൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചൊഴിച്ച് നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കയ്യിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണുമ്പം ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് എന്നാൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ മുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഇത്ത ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറവായിരിക്കും ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ ഒക്കെ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അമ്മിക്കല്ലുമേ ഒലക്കയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇടിച്ചാണ് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കുക ഇപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യില്ല പകരം ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി അളവ് കൂട്ടി ഒന്ന് കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നല്ല നല്ലപോലെ വലിച്ച് ആക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതേ നല്ലെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേ നല്ലപോലെ വലിച്ച് ആക്കിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ നല്ല കൈകൊണ്ട് നല്ല കുറച്ചധികം നേരം വേണം എന്തേ കൈ എത്ര ഇത് എണ്ണ തേച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും പിന്നെയും അത് ആ മാവിൽ മാവ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് മാവ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോൾ എന്തോരം എണ്ണ എടുത്താലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് 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 വലിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പരുവത്തിലെങ്കിലും ആക്കിയെടുത്തത് കണ്ടോ പാത്രമൊക്കെ നോക്കിയേ പാത്രത്തിലൊക്കെ നിറയെ ഉഴുന്നല്ലേ നല്ലപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പം നല്ലപോലെ അത് ഇനി ചെയ്താലേ ഇനി ആ പാത്രം നല്ലൊരു വ
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചു വലിച്ചു എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുമളകളുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പം നല്ല ഈ മാവിങ്ങനെ ഈ മയമായതുണ്ടല്ലോ വലിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ മയമായിട്ടുണ്ട് ഈ ആ കുമളകൾ കേൾക്കുമ്പം അതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇനി ഞാൻ ഈ മാവിൽ നിന്നൊരു രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തു അതിന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവ് എടുത്ത് മുറിച്ചെടുത്തു ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഞാനിങ്ങനെ അതിനെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഇനി കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പാമ്പിൻ്റെയൊക്കെ നീളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലാക്കി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്ക് വേഗം മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് പപ്പടമൊക്കെ പരത്തുന്ന തടിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ നീട്ടി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഈ ചപ്പാത്തി പുലകയിൽ അതിനുള്ളത് പറ്റാത്തത് എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ഇതിലാണെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കി കനം കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ കാണും അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിങ്ങനെ കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു കത്തിയെടുത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മുറിക്കാം നീളത്തിൽ തടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാട് വരില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇച്ചിരി വലിയ പപ്പടം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാമറ കൂടി ഇച്ചിരിയും കൂടി വലുപ്പത്തിലാണ് എല്ലാം കാണുന്നത് ഇച്ചിരിയും കൂടി ചെറുതാണ് കേട്ടോ ഇത്ര ഈ ക്യാമറ കൂടി കാണുന്ന അത്രയും വലുപ്പമില്ല എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇതായിട്ട് മുറിക്കുക അപ്പോൾ ത വലിയ നീളത്തിൽ തടി വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നീളത്തിൽ നീട്ടി വയ്ക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് 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 നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സൗകര്യം കുറവല്ല അതങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് മുറിച്ച് മുറിച്ച് എടുക്കുക ഇതൊന്ന് എല്ലാ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും സോറി മാവും കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാക്കി അപ്പോൾ അതേ നല്ലപോലെ നല്ലെണ്ണയാണ് തേച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാവും കഷ്ണ മാവിൻ്റെ കുഞ്ഞുണ്ടകളുണ്ടല്ലോ അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എപ്പോഴും നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ നല്ലെണ്ണയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മൈദ മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ മാവാണ് നല്ലത് വേറെ എന്തോ മാവും ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പരത്താമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൈദ മാവിലാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി പലകയിലാണ് ഞാൻ പരത്തുന്നത് സാധാ തടി വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ തന്നെ കമ്പിയൊന്നുമല്ല പപ്പടത്തിന് കമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ പരത്താറ് അപ്പം നല്ല ഇതായിട്ട് വരും എൻ്റെ ഒരു രക്ഷയില്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് മൈദാ മാവിൽ മൂക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പപ്പടം ഉണ്ടല്ലോ ആ പപ്പടത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ ഇപ്പം പരത്തത്തില്ല അതൊരു കുഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് പരത്തും എന്നിട്ട് കുറേ എണ്ണം ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ടിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടുക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അതൊന്ന് അമർത്തും നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ അമർത്തും അമർത്തുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം വരും അങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പമൊക്കെ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പപ്പടവും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ എടുത്തെ അതും കൂടി ഒന്നും കൂടി ചെയ് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ ഞാൻ പരത്തിയെടുക്
ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരത്തി വെച്ച മാ പപ്പടം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം വേണ്ടേ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയിലാകുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദാമാവും ഇത് പെരട്ടിയെടുക്കാം പപ്പടങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടിയിലുമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്ത പപ്പടമല്ല ഇതിലൊന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പെരട്ടിയെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ പെരട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് അടുക്കിയെടുക്കണം അടുക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു പപ്പടം മറ്റൊരു പപ്പടത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കിയടുക്കി നല്ല കറക്റ്റ് അതേ ഇതിൽ ചിലതിന് ഒരു ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇത് കാണും പരത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ഇതാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുമല്ല കുഴപ്പം കറക്റ്റ് എങ്ങനെ പപ്പടം ഒരുപോലെ അടുക്കി അങ്ങ് വയ്ക്കുക വലുപ്പത്തിൻ്റെ കേസ് നമുക്കത് അമർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ഇതിൽ കറക്റ്റ് അടുക്കിയെടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അടുക്കിയെടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അമർത്തുക അമർത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങ് വലുതായിട്ട് വരും കണ്ടോ സൈഡ് ആദ്യം ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് അമർത്തുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പപ്പടം കറക്റ്റ് ആ വലിപ്പം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുവാ അരിപ്പൊടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തുമില്ല അതിനാണ് ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ പെരട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തിട്ടാ വലിപ്പമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇടയിലൊക്കെ ചെറിയ പപ്പടം പരത്തുമ്പോൾ ചെറിയ വലിപ്പക്കുറവൊക്കെ കാണും അത് ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുക നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് വലിപ്പമൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ചെറുതായെന്നും പറഞ്ഞൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിനി ഉണക്കിയെടുക്കുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഉണക്കാനായിട്ട് ഇത് രണ്ട് ചണത്തിൻ്റെ ചാക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയിലത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വെയിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വെയിലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഈ പപ്പടമൊക്കെ ഉണക്കുന്നവർ ഈ ചാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ്ട് മുക്കി അതിങ്ങനെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഓൾറെഡി കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ കാണും അപ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയും ഉണക്കിയെടുക്കും ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വലിയ പാത്രം വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പപ്പടം ഓരോന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഉപ്പ് സംഭവം ഉണക്കി വയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് തീരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഉണക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതേ പപ്പടമൊക്കെ ഞാൻ വെയിലത്തിട്ട് തുടങ്ങി ഇനി ഉണങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തെടുത്തോളം ഞാൻ കുറച്ചേ പരത്തി ചെയ്യുമായിരുന്നു മൊത്തത്തോട് കൂടി ഞാൻ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് എടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ എടുത്തെടുത്തോളം ഇട്ടു അപ്പോൾ മൂത്തവൻ അവനും ഇടണമെന്നും പറഞ്ഞു ചെറിയതായിട്ടൊരു വാശം അപ്പോൾ അവനൊരു മൂന്നാല് പപ്പടം ഇടാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഈ വെയിലത്ത് ഒന്നാമത് അവൻ്റെ ജലദോഷം ആയതുകൊണ്ടേ പനിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നു പാവല്ലേ എന്നോർത്ത് അവനെയും കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കുക നല്ല ചൂടുണ്ടേ അവനും കൂടി പപ്പടത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണങ്ങി പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ കോലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കാത്തത് അപ്പം ഇനി ബാക്കിയും കൂടി ശരിയാക്കി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം അതേ ആദ്യം ഇട്ട പപ്പടം എല്ലാം എടുത്തു അപ്പം ഈ പപ്പടം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആറാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എല്ലാം ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടേക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതായിക്കോളും അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരം നമ്മൾ വെളുത്തിടരുത് കേട്ടോ കുറേ നേരം നമുക്കറിയാമല്ലോ പപ്പടം ഉണങ്ങുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മൾ കയ്യിലെടു
അത്യാവശ്യം കോമ കുമ്മളകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചെയ്തത് കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഒരു സന്തോഷമില്ലേ ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തും കൂടി നോക്കണം ഇനി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒന്നൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സംഭവം എന്തായാലും കലക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ് ഇത് നല്ല കുമ്മിളിച്ച് കുമ്മിളിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പി